Hello, good afternoon. How's everyone doing today? Good afternoon. All right, yeah, so I was a little late. What's up? Hello, Akbar Ali. Hi, Pawan. Hey, Ripple. Zinda Gaming. <laughs> Hi, Abhishek. Welcome, welcome everyone. Okay, so today is our first lecture on simple and compound interest. We'll be covering simple interest, compound interest, uh, growth with respect to simple and compound interest. We'll be looking at difference between simple and compound interest and we'll be looking at installments as well. So I hope you guys are doing great. My name is Amit Surana. So far we've seen percentages and profit and loss. Yes, today we are going to look at uh, terminology, different terms used in the questions, uh, simple interest and questions with regards to simple interest, finding the principal, finding the interest, the amount, the rate of interest, uh, time, uh, even in this case we will be looking at growth with respect to simple interest, all right. My name is Amit Surana. I am an educator at an academy and I have over seven years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms please don't forget to uh, uh, join this telegram group the link is also in the description below welcome <clears throat> hi Samar. hello nishta hi navneet welcome welcome hello vipul uh, nishta uh, see it will take how many classes it will take we can't guarantee how many <laughs> no i am sorry yeah so we'll uh, do about uh, four classes today we'll look at uh, simple and compound interest to, uh, to today we'll look at simple interest tomorrow we'll look at not tomorrow monday we'll look at uh, compound interest then we'll look at uh, uh, difference between simple and compound interest based questions and the next day we'll be looking at installments okay so four classes we'll get this over with okay so let's first start talking about terminology hello ekamdeep hi shruti Let's start talking about terminology, right? So principal, principal is nothing but the initial amount that is either borrowed or lent, okay? The initial amount of money that is borrowed or lent, yes? A different term for principal is also sum, but uh, sum technically means amount, okay? Some, some money borrowed, that's it, okay? So for example, if I say that, uh, let's say we have borrowed, a uh, thousand rupees from somewhere okay we've borrowed thousand rupees from somewhere right what we borrow is your principal yes now when we borrow some money we'll have to pay them something right we have to give them in return uh, along with the principal yes that extra money is called your interest yes what you add over the years that extra money is called interest now this interest is not randomly calculated it's calculated as a percentage of the principal yes and that percentage is called rate of interest yes rate of interest is basically what percentage of the principal amount yes so if i say let's say the bank that we borrow this thousand rupees from charges 10 percentage yes this 10 percentage whether or not it is given by default we have to assume that it is per annum what do you mean by per annum per year yes so it's always per year by default unless and until told if they say that it's for six months or three months or one month quarterly half yearly uh, biannually whatever then in that case it, it changes but otherwise it is per year yes and the amount of time that we take to return this yes let's say we are planning on returning this in one year so this one year becomes the time period yes it is usually in years unless and until again told otherwise if they say in months or days or weeks then that's a different story but it's always uh, by default in years yes so here if we were to calculate the interest like i said interest is nothing but some percentage of principal yes here that percentage is r percentage yes your interest is always r percentage of principal yes if we're calculating for one year for one year it's going to be what one times r percentage that is one times 10 percentage of 
principal that is thousand so in one year we'll be giving how much hundred rupees additionally every year got it if every year if every year the interest is same yes interest is same every year or every part of the time period for now let's call it every year then it's called simple interest yes for example if i ask you what happens in the second year let's say this is first year what happens in the second year same thing would happen yes in the second year also same thing would happen we would have same 10 percentage of thousand being applied as our interest nothing changes in simple interest the name itself is simple Kuch nahi badalta usme, right everything remains the same so 10 percentage of thousand interest for that particular year will also be hundred yes now if we calculate for two years together if we calculate for two years together first year we paid 100 second year we paid 100 so for two years the interest paid is how much 200 which is nothing but 20 percentage of thousand yes this 20 percentage is what two times 10 percentage understood so this is how our formula also gets born okay now what happens if the principal is not the same every year yes if the interest is not same every year then it becomes compound okay we will talk about compound interest uh, then in the next class is not same every year okay that is compound listen to this carefully if they don't mention anything in the question yes simple interest is what you have to go by default yes if they do not mention anything in the question simple interest apna default hota hai unless and until they directly or indirectly suggest it is compound interest okay so when we talk about compound interest we also have to include something called number of compounds that is number of times number of times the money is or the interest is added to the principal per year added to the principal per year okay every year or yeah so uh, you would have come across a lot of savings plans right a lot of savings plan they have uh, different periods in which your money gets accumulated into your account yes the interest is paid uh, normally the interest is paid every quarter yes any savings uh, account if you take yes interest is paid every quarter a quarter is what three months 12 by 4 a quarter of a year is three months so every three months the money gets paid so in that case number of compounds become four because in one year we, uh, we will get interest four times yes some other uh, saving schemes will have per year that the interest is uh, added every year yes so it varies it depends upon the kind of saving scheme so number of compounds is number of times the interest is added to the principal every year okay all right uh, hi ekamdeep hello shruti hello zinda hi samarth uh nahi, nahi, sab, everything is okay samarth no issues hi neha hello vineet good afternoon good afternoon shreyashi Atak gaya tha, kya, kuch? you want me to repeat number of compounds Chalo, iska tension mat lo. number of compounds kal dobara wapas karenge but for now just remember that number of compounds is nothing but number of times interest is added to the principal every year ek saal mein kitni baar principal pe add hota hai that is number of compounds theek hai ye dono apan kal baat karenge next class okay lecture 2 mein baat karenge chalo let's let's start working on simple interest and in amount okay so like we said simple interest what's the deal interest is same every year yes and we just saw that for one year at thousand rupees principal yes if the rate of interest is 10 percentage and the time period let's say is two years yes then in the first year what will happen we will have 10 percentage of thousand giving us interest of 100 rupees in the second year what will happen same 10 percentage of thousand we will have another 100 rupees uh, added to our account yes 
third year what would happen same 10 percentage of thousand rupees gives us the same hundred rupees per year yes so if the interest is constant that basically means the principal doesn't change yes principal does not change so the interest that you get will be paid separately and will not become a part of your uh, balance ओके okay, ये आपका जो अकाउंट का बैलेंस है उसमें नहीं ऐड होगा वो अलग से पे किया जाता है ऑलराइट सो इफ वी नोटिस फॉर टू इयर्स टुगेदर इफ वी टेक टू इयर्स टुगेदर व्हाट्स हैपनिंग इट इज टू टाइम्स 10 परसेंटेज राइट 200 रुपीस टोटल दो साल में 200 रुपीस व्हिच इज नथिंग बट टू टाइम्स 10 परसेंटेज ऑफ 1000 करेक्ट सो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एज द नंबर ऑफ इयर्स into the rate of interest into your principal yes so can we put this in a formula what will happen simple interest is nothing but 2 is nothing but time 10 percent is nothing but rate principal is thousand rupees yes but because this is in percentage kyunki ye percentage mein hai, that is why we divide by 100 yes 10 percentage is 10 by 100 0 0.1 clear Okay, so if you want to rewrite this as a formula that you've learned over the time that it is what P times T times R by 100 clear So you can notice in the third year in three years together if we calculate for all the three years together What is the amount 30 percentage? Yes, 30 percentage of thousand is nothing but three times 10 percentage of thousand. Yes Chalo, very good basic concept whatever you've learned in the school is just that the kind of questions we might get would be a little tricky in this okay SICI SICI is not very important I mean I wouldn't say you wish you should skip this but direct questions from here are not that uh, frequent we've come across one question every year yes sometimes two but that's very rare okay but the deal is the questions would be kind of complex the wording of the question would be complex uh, it might be a little time consuming also to calculate okay so let's try this question it's a very simple question but let's get this started with Vipul says a 1488 Neha says b 558 Ista when Shriyashi says uh, B okay others CN also says B Awad Akbar Ali Vipul Pawan very good okay so let's read the question carefully first at 12 percent per annum rate so the rate of interest is given to us 12 percentage per annum if an amount of rupees although they've used the word amount it basically means what this money was lent yes it was given to someone yes that basically makes this your principal okay so your principal is how much 930 rupees they're asking what would be the interest for five years okay they're not asking the amount they're not asking how much will be including the asal including the principal no they're just asking the interest yes so how do we calculate it we know that for one year so i'll tell you how to do this mentally okay for one year it is 12 percentage then for five years it is going to be 60 percentage yes we simply just have to calculate 60 percentage our interest for all the six years is going to be 60 percentage of 930 <clears throat> yes which we can directly answer just by looking at the answer choices this is more than the amount not going to happen this is too less this is definitely too less so what's our answer option b 60 percentage of 900 will be 540 so our value should be revolving around 540 which is 558 you don't even have to calculate this okay ha this is a common misconception guys common misconception isliye ye wala answer choice trap ke taur pe lagaya hua hai okay don't fall for these kind of traps question ko aaram se padho if you want write down what is asked okay chalo let's try the next question quickly
क्वेश्चन को आराम से पढ़ना डोंट रश ओके ऑल्सो गाइज इफ यू आर फेसिंग इश्यूज विद द क्वालिटी ऑफ द वीडियो मेनू में जाके क्वालिटी एडवांस चेंज करके टेन एटीपी लगा दो राइट लेट्स आंसर दिस Okay, CN and Vinita are saying A. Zinda is saying A. Pawan and Shreyashi are saying A. Very good. Ishatva Neha is saying A. Very good. Chalo. So let's read this question. If a sum of money invested at simple interest, we don't know how much. Principal is not known. Yes, we don't know principal. They are saying it is invested at a simple interest and it yields an interest of 1600. So interest is 1600 rupees for how many years? For 4 years together. Yes, for 4 years it is 1600 rupees. Then how much would it have yielded? That means they are still asking about the interest in 4 months. You have to be careful about this. Okay, 4 months. Alright. So we know that 4 years is nothing but 4 into 12 48 months yes 4 into 12 48 months that means in 48 months because the interest is same every year interest is same every year can i say every month also it will be the same so can i say 48 into the interest of one month is going to be 1600 what are we to find out we have to find out four times the interest where interest this interest is per month yes so this is what dividing this by 12 so 1600 by 12 is going to be 400 by 3 that is 133.33 what is the closest 133 rupees got it simple yes Shallow, beautiful so what was the deal just read the question carefully and go for it what do we learn from this interest is equal whether you are going man uh, monthly yearly daily weekly whatever interest is going to be spread out equally okay so let's move on to the third question now Very good, Abhishek, Vipul, Neha, Super. Chalo, try karo ye wala. We need aise cases mein, aise cases mein jahan pe answer choice mein ambiguity hota hai. One, they will either use the word approximately. Agar none of the above diya hai, to approximately use karenge. Varna jaise previous case mein mene none of the above nahi dala hai, waise hi hoga. Yes, they will not put you in uh, this kind of a confusion ke 133 or 133.33 mein kya select kare. Thik hai? Shall I quickly try this? CN says D 1200. Okay. Akbar Ali says B. All right. Others. Awad says uh, 1600, Manvi says D, Zinda says D, okay, Ishatva says D, very good, super. So, previous case mein apan ne kya dekha tha? Look at this, in this case what did we see? We saw that the simple interest is directly proportional to the time, correct? Jitna time kam hua, utna simple interest bhi kam ho gaya. 
टाइम वन बाई ट्वेल्व रेड्यूज हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट भी वन बाई ट्वेल्व हो गया करेक्ट नाउ हियर वॉट वी आर लर्निंग एज सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट यस so they're saying what if a sum we don't know the principal again yields a simple interest of rupees 400 for one year at x percentage one year pay x percentage rate of interest pay kitna interest mil raha 400 rupees interest mil raha they're asking how much would it yield that x by 4 percentage to kya kar rahe apan x ko x by 4 kar rahe hain yes x becomes x by 4 percentage so in one year x by 4 percentage pe kitna interest aayega because your simple interest is directly proportional to the rate of interest if your rate decreases ye bhi decrease ho jayega rate becomes 1/4 amount also this uh, simple interest also becomes 1/4 giving us 100 rupees but 100 is a trap it's a good thing that nobody answered it because they are asking for 12 years so again in the previous case what did we see we saw that simple interest is also directly proportional to the time yes so agar ye into 12 ho gaya that means this will also go into 12 yes so 12 years x by 4 percentage pe kitna dega 1200 rupees dega understood everyone yes <clears throat> क्लियर हा अगर इक्वेशन से करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग इक्वेशन सेम चीज है देखो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट पी इंटू टी इंटू आर बाई हंड्रेड यस यहां पे क्या बोल रहे हैं पी हमें नहीं पता वी डोंट नो पी वी नो टी यस वी नो एस आई तो क्या है एस आई इज फोर हंड्रेड एट पी टी इज वन ईयर रेट इज एक्स परसेंटेज Yes, so P into x by hundred is four hundred. That means P into x is what? Four hundred followed by two zeros. Yes, forty thousand. ठीक है? अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढना है at x by four percentage for twelve years. Yes. So it's as simple as it looks. Simple interest we know is P times T times R by hundred. Yes, P हमें नहीं पता T हमें पता है ट्वेल्व है यस ट्वेल्व इंटू पी इंटू रेट इज वॉट एक्स बाई फोर बाई हंड्रेड यस सो दिस गेट्स कैंसल्ड थ्री टाइम्स वी बेसिकली जस्ट हैव टू फाइंड आउट वॉट इज थ्री टाइम्स पी इंटू एक्स बाई हंड्रेड पी इंटू एक्स बाई हंड्रेड वॉज फोर हंड्रेड सो दिस बिकम्स वॉट थ्री इंटू फोर हंड्रेड विच इज ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ये हो गया इक्वेशन से वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है यू डोंट हैव टू डू इट सो मच जस्ट नो दैट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स को एक्स बाय फोर किया तो अपना सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया पहले वन बाय फोर हो गया फिर वन ईयर को ये देखो वन ईयर को अपन ने क्या कर दिया ट्वेल्व ईयर्स कर दिया दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द सिंपल इंटरेस्ट बाई ट्वेल्व अल्टीमेटली वी आर जस्ट ट्रिपलिंग द सिंपल इंटरेस्ट दैट्स इट ठीक है यस yes. हा अगर ऐसे इक्वेशन से करा था तो देख लो कि थोड़ा टाइम जाएगा ओके इट इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग गो बाय लॉजिक देन बाय फॉर्मूला यू नो दिस राइट आई ऑलवेज से दिस लॉजिक इज मच 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 बेटर देन गोइंग विथ इक्वेशन और गोइंग विथ फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम सम केसेस थोड़े एक्सेप्शन है बट अदरवाइज लॉजिक इज मच बेटर ठीक है आ गया सबको समझ में चलो नेहा आपको आ गया ना समझ में अभी और राइट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली जल्दी जल्दी मत करना ओके आराम से करना
अलग अलग क्वार्टर में दिया है अलग अलग क्वार्टर में डिस्कस्ड है आराम से पढ़िए ओके ओके सी एन से इज ए थर्टी सिक्स रुपीज ठीक है अदस श्रेयशी से इज ए वेरी गुड चलो ठीक है आई राइट डाउन द डेटा मीन वाइल फर्स्ट क्वार्टर सो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फोर परसेंटेज पर एन एम सेकेंड क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंटेज पर एन एम थर्ड क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वेल्व परसेंटेज पर एन एम एंड इन द फोर्थ क्वार्टर द रेट ऑफ परसेंटेज इज सिक्सटीन परसेंटेज पर एन एम यस थ्रू आउट में आपको क्या ध्यान में रखना है थ्रू आउट में यू हैव टू नो दैट ऑल ऑफ दिस इज पर एन एम यस ये पूरा क्या है पर एन एम का है ओके बट वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ओनली फॉर ईच क्वार्टर ठीक है चलो अदर्स जल्दी करो अभी अभी आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा वेरी गुड जिंदा वेरी गुड इशात वीशान Very good, Manvi. Manvi says C three hundred and ninety six. Okay. Then me about about uh, uh, one or two questions. Zada ni aate ek se do question. ठीक है? Okay. चलो let's look at this. So what do we know? अगर एक साल के लिए for one year for one year It is फोर परसेंटेज देन फॉर वन फोर्थ ऑफ अयर कितना होगा एक क्वार्टर मतलब वन फोर्थ ऑफ अयर है ना एक क्वार्टर का क्या मतलब हो गया वन फोर्थ ऑफ अयर विच इज गोइंग टू बी वन परसेंटेज सो टेक्निकली अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर वन परसेंटेज होगा यहां पर एट बाई फोर टू परसेंटेज होगा ट्वेल्व बाई फोर थ्री परसेंटेज होगा सिक्सटीन बाई फोर फोर परसेंटेज होगा पर क्वार्टर का इंटरेस्ट है ये सब कुछ क्या है पर क्वार्टर का इंटरेस्ट Yes. So, ये 360 अपना प्रिंसिपल है 360 पे वन परसेंटेज टू परसेंटेज थ्री परसेंटेज फोर परसेंटेज लग रहा है समझ गए प्रिंसिपल तो सेम ही है कांस्टेंट है प्रिंसिपल आई यू गेटिंग दिस प्रिंसिपल इज कांस्टेंट थ्रू आउट तो वन परसेंटेज ऑफ 360 कितना 3.6 पॉइंट सिक्स टू परसेंटेज कितना हो जाएगा 7.2 पॉइंट टू थ्री परसेंटेज कितना हो जाएगा टेन पॉइंट एट फोर परसेंटेज कितना हो जाएगा फोर्टीन Yes, so we have to add all of this, giving us how much? Thirty-six rupees. Yes, giving us how much? Thirty-six rupees. Okay, understood, everyone? Yes, very good. अब यहाँ पे question ध्यान से पढ़ो. Question को दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पे. क्या पूछ रहे हैं? How much should he receive from a borrower? How much should he receive? From a borrower, if he lent थ्री सिक्सटी फॉर अ ईयर रिसीव का मतलब क्या हुआ ओवरऑल अमाउंट यस रिसीव का मतलब क्या है ओवरऑल अमाउंट विच इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट नॉट जस्ट द इंटरेस्ट दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट गाइस अगर इंटरेस्ट होता तो वो पूछते डायरेक्टली हाउ मच इंटरेस्ट शुड ही रिसीव Yes, or how much extra does he receive? How much does he earn? Yes, वो सब हो जाता है interest. But यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? Overall amount. So what is amount? Principal that is three hundred and sixty plus the interest which is thirty six, giving us three hundred and ninety six rupees. Yes. So people who said thirty six rupees, this is a trap. They're not asking for an interest. They're not asking for the interest. They're asking for the amount. Okay? ठीक है everyone? Yes. 
हाय आयुष ऑन यूट्यूब और ऑन प्लस आयुष कहां पे पूछ रहे हो हाँ करेक्ट देव्य ज्योति वेरी गुड यस तो ये देखो ये क्वेश्चन को फट से करने का एक तरीका है राइट दिस इज ऑल ओके बट इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग राइट हमें ऐसा मेथड चाहिए जो टाइम ना ले सो लुक एट दिस लुक एट द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फोर परसेंटेज पर एन एम एट परसेंटेज पर एन एम ट्वेल्व परसेंटेज पर एन एम सिक्सटीन परसेंटेज पर एन एम यस हमें क्या करना है फोर एट 12, 16 इन सबको हम डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई फोर डिवाइड बाई फोर कर रहे हैं करेक्ट इंस्टेड हम क्या करेंगे सबको एड करके डिवाइड बाई फोर कर लेंगे एड ऑल ऑफ दिस एंड डिवाइड बाई फोर यस विच इज बेसिकली वॉट एवरेज है ना रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का हम एवरेज ले रहे हैं दिस यू कैन डू ओनली इन एस आई ये आप सिर्फ एस SI में कर सकते हो नॉट इन सी आई ओके ये सिर्फ एस SI में कर सकते हो जहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का एवरेज ले लिए यस फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन एपी में है तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा मिडिल टर्म मिडिल टर्म क्या है एट और ट्वेल्व के बीच में टेन सो दिस विल बी टेन परसेंटेज खत्म ये क्वेश्चन आप देख के कर सकते हो यस टेन परसेंटेज ऑफ थ्री सिक्सटी इज हाउ मच थर्टी सिक्स दिस इज योर इंटरेस्ट got it you don't have to do them in individually one on one you can directly do them as whole thing together clear yes any doubts here guys kisi ko koi doubt hai yahan pe done hai na samajh gaye na kyunki ye per quarter hai because the time is same time is uh, the same and principle is the same apan ye kar sakte hain टाइम सेम है प्रिंसिपल सेम है और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है इसीलिए अपन ये कर पा रहे ओके चलो वेरी गुड चलो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस संडे कल कल 12 बजे अपना बैक बेंचर्स बैच नहीं होगा ओके टुमारो ट्वेल्व ओ क्लॉक वी विल नॉट बी डूइंग दिस बैक बेंचर्स बैच यस इंस्टेड वॉट विल बी वी डूइंग वी विल बी गोइंग फॉर द मेगा कॉम्बैट यस yes. इस बार आपको सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे स्कॉलरशिप तो मिलेंगे ही डेफिनेटली बट उसके ऊपर आपको ये सारे गिफ्ट्स जीतने का मौका मिलेगा यस yes. सो so, मेरी तरह आप भी एक स्मार्ट वॉच फ्लॉन्ट कर सकते हो या वाई अप्लाइंग इन टू दिस यस लकी ड्रॉ में 250 फिफ्टी पार्टिसिपेंट्स होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस लकी ड्रॉ है तो कोई भी जीत सकता है ओके डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन टू दिस सुराना लाइव कोड यूज करो एंड करो ओके इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और रजिस्टर करो कैट के लिए Yes, register for CAT. CAT and other management entrance test करके होगा उसमें register करो वो पूछेगा कि भाई किसके बोलने पर आए तो किसका नाम लोगे मेरा नाम लोगे ओके मेरा नाम तो जानते हो ना अमित सुराना सिर्फ आधार में है सुराना लाइव मेरा एक्चुअल नाम है ठीक है चलो नाउ लेट्स गो फॉर फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल यस हाँ तब देव देवज्योति उस टाइम क्या होता उस टाइम अपन एलिगेशन यूज करते हैं यस लेट से एक एक क्वार्टर का जो भी है उसको या तो फोर से डिवाइड कर देते और दूसरे को ट्वेल्व से डिवाइड कर देते मंथली कर लेते इफ यू गो फॉर मंथली इट विल बिकम इजी तब आप आराम से एवरेज ले सकते हो ठीक है चलो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग आउट प्रिंसिपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं है जल्दी से ट्राई करते ये वाला ओके ट्राई दिस आउट टैबलेट मेरा स्पीकर मेरा थैंक यू समर्थ नहीं रे मयूरेश नहीं नहीं फ्री है भाई फ्री है अरे वो पूरे इसमें आपने फ्री वर्ड नहीं देखा था क्या एनरोल फॉर फ्री मुफ्त है भाई बस एनरोल कर लो लकी ड्रॉ में आपको ये सब मिलेगा ठीक है और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है मिला हुआ है अपने ही ग्रुप में पिछले एक कॉम्बैट में किसी को मिला हुआ है सो है हा रियल है वो ऐसा वाला नहीं है कि पेप्सी का ई ढूंढो पी ढूंढो एस ढूंढो ऐसा वाला नहीं है कि ये लोग एस तो जान के डालते नहीं है लोग पीपी पीपी घूम लेके घूमते वैसा नहीं है ठीक है चलो लेट्स डू दिस 
okay cn manvi and epaphra are saying c 698 ayush is saying c akbar ali is saying c very good super beautiful guys nice तो चलो पहले ये वाला कांसेप्ट डिस्कस करते हैं ठीक है ये वाला कांसेप्ट डिस्कस करते हैं अ बैंक रिसीव्स रुपीस 815 इन 3 इयर्स एंड रुपीस 854 इन 4 इयर्स यस ये क्या अमाउंट है ये जो पैसा मिल रहा है वो क्या है इंटरेस्ट है इज दिस इंटरेस्ट गाइस नो दिस इज अमाउंट यस अमाउंट रिसीव्ड इन 3 इयर्स इज व्हाट 815 Amount received in 4 years is what? 854. Yes. Amount received in 3 years is basically what? Principal plus 3 years ka interest. Correct? Because this is simple interest. Hai. Because this is simple interest. Apna interest is the same hi Yes. So principal plus 3 times the interest. And what is this? Principal plus 4 times the interest. Hai na? 4 years. 4 times the interest. Yes. What will happen if we find the difference here? If I subtract this, then what will happen? P, P cancel. 4i minus 3i is i. 854 minus 815 is how much? 39. Correct? Yes, everyone. So what did we get? We have understood that the simple interest, interest for one year, I kya hai? Interest for one year. Interest for one year is 39 rupees. If interest for one year is 39 rupees, then for three years it is going to be how much? 117 rupees. Ek saal ka interest 39 hai, to teen saal ka interest 117 hoga. Ye yaha pe substitute karenge, a jayega apna answer. P plus 3i is 815 so 3i हमे पता है क्या है 117 so 815 minus 117 is what 810 से 20 निकाला 790 तीन वापस दे दिया 700 न, दो और निकालना yes 5 minus 7 so what is this 698 ठीक है done everyone understood I hope you are able to get this. ये समझ में आ रहा है ना? Yes. So look at this. एक concept है फटाफट बता देता हूँ. ऐसे cases में क्या होता है? If amount for n years are given, yes, amount for n years is given, and amount for n plus k years are given. Okay? चलो इधर n रखते हैं, इधर n plus k रखते हैं. Amount of n plus k years and amount of n years it is given, then the difference between them will basically give you what? n plus k minus n times the interest. Yes, where i is the interest of one year. i kya hai? Interest of one year. Okay. Yes, which is nothing but what? k times i. Samaj gaya? तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है टाइम पीरियड में जो डिफरेंस होता है दैट मेनी टाइम्स इंटरेस्ट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम दिस विल बी द सेम विद इंटरेस्ट आल्सो इफ यू हैव इंटरेस्ट ऑफ n plus k इयर्स एंड यू हैव द इंटरेस्ट फॉर n इयर्स देन द डिफरेंस विल गिव यू व्हाट सेम थिंग k टाइम्स i ओके यस ये ऐसे केसेस में काम आता है डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई दिस आउट Yes, Samat. Very easy, right? Superb. Ayush, yes, Ayush. Modern maths ka karenge naya, but we'll have to go in uh, uh, the flow, in the process. Yes. Modern maths aap 3 p.m. wale mein join kar sakte ho. 3 p.m. wale mein modern math. Yes, 3 p.m. wale batch mein modern math will happen very soon. अपना एरिथमेट एलजीब्रा खत्म होते ही मॉडर्न मैथ है, ओके? और एक सीएन से इस ए ट्वेल्थ हंड्रेड रुपीस, अदर्स, एनी टाइम आयुष, एनी टाइम,
हाँ भाई कर रहे हो आप लोग ट्राई This question can be answered using equations. Yes, can be answered using allegations. तो allegations में अभी नहीं बताऊंगा allegations discuss करने के बाद ही बताऊंगा और you can do this using logic. This is my favorite. चलो सौरभ says A. तो अभी तक सी एन और सौरभ ने आंसर किया है ए बोला है अदस मानवी से इज ए सुपर समर्थ से इज ए चलो अगर इसको इक्वेशंस में करते अगर इसको इक्वेशंस में करते तो लेट्स से एक्स इज द मनी प्रिंसिपल फ्रॉम फर्स्ट बैंक ओके एंड लेट से वाई या फिर आप 1500 हंड्रेड माइनस वाई भी फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एक्स भी ले सकते हैं यस टोटल पंद्रह सौ रुपए टोटल फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज इफ वन इज एक्स देन दी अदर विल बी फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एक्स करेक्ट यस फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एक्स इज द प्रिंसिपल फ्रॉम सेकेंड बैंक ठीक है अब ये क्या बोल रहे हैं कि पहला बैंक 12 परसेंटेज चार्ज करता है पहला बैंक 12 परसेंटेज चार्ज करता है सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट बैंक विल बी 12 परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल व्हिच इज एक्स व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकंड बैंक सेकंड बैंक 14 परसेंटेज चार्ज करता है सो फोर्टीन परसेंटेज ऑन द प्रिंसिपल विच इज फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एक्स ये क्या बोल रहे हैं पूरे साल का इंटरेस्ट दोनों बैंक से मिला के वन एटी सिक्स है फुल इयर्स इंटरेस्ट इज वन एटी सिक्स मतलब क्या ये रहा आपका इक्वेशन ट्वेल्व परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस फोर्टीन परसेंटेज ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड माइनस एक्स इज हाउ मच वन हंड्रेड एंड एटी सिक्स इसको सॉल्व करोगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल इज एक्स वी विल गेट द आंसर ठीक है यस yes, ये हो गया आपका इक्वेशन से ओके okay? इक्वेशन से वही करते हैं इक्वेशन से बिगिनर लोग करते हैं ओके okay? इक्वेशन से कौन करते हैं बिगिनर लोग यस वी आर बैक बेंचर्स हमें इतना मेहनत करने का आदत नहीं है भाई हमें इतना मेहनत करने का आदत नहीं है तो अपन लॉजिक से करेंगे ठीक है अस्यूम करते हैं अस्यूम करते हैं कि पूरा चौदह परसेंटेज फुल फोर्टीन परसेंटेज सॉरी फोर्टीन परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन पूरा फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज यस अगर फोर्टीन परसेंटेज पूरा फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पे लगा देते तो हमारा इंटरेस्ट कितना आता गई अगर पूरा फोर्टीन परसेंटेज हम फिफ्टीन हंड्रेड पे लगा देते तो कितना इंटरेस्ट आता 15 into 14 that is 210. Yes. What what is the actual interest? Actual interest is what 186 rupees. Correct. है ना 186 rupees. तो ये जो 24 rupees extra आ रहा है, ये जो 24 rupees extra आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया एक एक पार्ट पे हमें 12 परसेंटेज लगाना था वो हमने नहीं लगाया 12 का 14 कर दिया मतलब 14 माइनस ट्वेल्व टू परसेंटेज हमने एक्स्ट्रा लगाया यस सो टू परसेंटेज ऑफ वॉट एवर इज आर एक्स का वैल्यू फर्स्ट बैंक का वैल्यू इज 24 फोर एग्रीड जो एक्स्ट्रा आया वो क्या है टू परसेंटेज है, है ना टू परसेंटेज किसका पहले बैंक वाले का पहले बैंक वाले का इंटरेस्ट क्योंकि 12 परसेंट तो बेचारा उसी का है फर्स्ट बैंक वाले का इंटरेस्ट है 12 परसेंट दूसरे वाले का इंटरेस्ट है 14 परसेंट यस सो टू परसेंटेज ऑफ एक्स इज 24 तो अपना एक्स क्या हो गया 1200 समझ गए कोई इक्वेशन नहीं लगाएंगे नो इक्वेशन डायरेक्ट लॉजिक जिंदाबाद से यस इफ यू अंडरस्टूड दिस गाइस जल्दी बोलो अगर समझ में आया तो 
अपन क्या कर रहे चौदह परसेंट बारह परसेंट अलग अलग क्यों लगाना भाई कम पैसा मिलेगा ना तो फोर्टीन परसेंटेज पूरा अमाउंट पे लगा दिए जो कि कितना है टू हंड्रेड एंड टेन बट एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है वन एटी सिक्स ही है तो जो ट्वेंटी फोर रुपीज एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है इन रियालिटी नहीं मिल रहा है बट जो हाइपोथेटिकली मिल रहा है वो किसके कारण ये जो एक्स्ट्रा टू अपन ने लगाया उसके कारण Yes, so this two percentage of that first bank का principal is twenty four. तो first bank का principal क्या हो गया twelve hundred. खत्म. Yes, जिंदा twelve भी कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि fourteen ही करना है. आप इसको twelve भी कर सकते हो. Same process रहेगा. देखो, twelve percentage of fifteen hundred कितना है? One eighty rupees. Correct. Yes or no? 12 परसेंटेज ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड वन एटी है अपना एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है 186 है. तो जो एक्स्ट्रा सिक्स रुपीज मिल रहा है जो एक्स्ट्रा सिक्स रुपीज हमें रियलिटी में मिल रहा है वो किसके कारण है जो दो एक्स्ट्रा परसेंट हमें मिलता उसके कारण है सो टू एक्स्ट्रा परसेंट ऑफ द सेकेंड बैंक प्रिंसिपल इज सिक्स तो सेकेंड बैंक का प्रिंसिपल क्या हो गया टू परसेंटेज इज सिक्स तो हंड्रेड परसेंटेज कितना थ्री यस सेकेंड बैंक का अगर 300 है इसका अगर 300 है तो इसका कितना हो गया 1500 हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है डन या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग तो है ही है या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग तो है ही है जिंदाबाद है ही है राइट right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यस so very good guys if you've learned something new from the previous question previous question से अगर आपने नया approach नया तरीका सीखा है cheers to all of you जिन्होंने नहीं सीखा है या नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देखो आपको समझ में आएगा और interesting भी लगेगा ठीक है okay CNC C two thousand one hundred rupees all right मानवी से सी वेरी गुड अदस इसको आप इक्वेशन से करना चाहते कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू डू दिस विथ इक्वेशन कर सकते हो नो हार्म दे यस बट भाई मैं तो करूंगा लॉजिक से इक्वेशंस यस बट अपन क्या करेंगे लॉजिक से ठीक है या अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट सर्टन रेट मतलब क्या हमें रेट नहीं पता इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट नोन फॉर फाइव इयर्स यस टाइम दे दिया है फाइव इयर्स हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ सिक्स परसेंट हायर रेट अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंटेज ज्यादा होता तो सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी डॉलर हमें ज्यादा मिलता यस yes, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंटेज ज्यादा होता तो सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी ज्यादा मिलता यस लुक एट दिस फॉर वन ईयर एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वॉट सिक्स परसेंटेज एक साल के लिए एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सिक्स परसेंटेज तो फाइव ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा For फाइव years it will be how much? सिक्स into फाइव थर्टी परसेंटेज बराबर यस तो टेक्निकली पांच साल में टेक्निकली पांच साल में क्या हो रहा है थर्टी परसेंटेज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है यस दिस थर्टी परसेंटेज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज नथिंग बट सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी एग्रीड अगर थर्टी परसेंटेज सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी है तो अपना प्रिंसिपल क्या हो गया सिक्स थर्टी बाई थर्टी इंटू हंड्रेड विच इज टू थाउजेंड वन हंड्रेड समझ गए लॉजिक से करो एकदम मस्त लाइफ रहेगा आपका ठीक है वही अगर आप इक्वेशन से करोगे इफ यू डू इट विथ इक्वेशन वी डोंट नो द प्रिंसिपल वी डोंट नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी डोंट नो द इंटरेस्ट ऑल्सो यस तो लेट से इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस इज वॉट फाइव टाइम्स प्रिंसिपल इन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई हंड्रेड यस पहले केस में क्या है पहले केस में वट इज द सीन 
इंटरेस्ट इन वन ईयर इज फाइव टाइम्स पी आर बाई हंड्रेड यस सेकेंड केस में वो क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट इन द सेकेंड केस इज वॉट सिक्स थर्टी मोर तो पहले केस का इंटरेस्ट पे हमें सिक्स थर्टी ज्यादा मिल रहा है वेन वेन द टाइम इज फाइव प्रिंसिपल इज सेम बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सिक्स परसेंटेज ज्यादा ओवर हंड्रेड आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस Yes. Cool. So now what do you have? You have two equations, P and R. P and R, दोनों में common है. So you can take that outside common and cancel it out. Yes. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मैं यहाँ पे substitute करूँगा. Yes. Difference between these two will be hundred. So look at this. What will happen? Five times P R by hundred minus five times P R. प्लस थर्टी टाइम्स पी बाय हंड्रेड एस थ्री सिक्सटी यस ये अपन क्यों कर रहे हैं क्योंकि ईगो सेटिस्फाई करना है इसलिए ठीक है ईगो को सेटिस्फाई करना है इसलिए राइट तो यहां पे क्या हो गया इसको स्प्लिट करेंगे वी विल हैव फाइव टाइम्स पी आर बाय हंड्रेड माइनस फाइव टाइम्स पी आर बाय हंड्रेड यस एंड थर्टी टाइम्स पी बाय हंड्रेड This is 630, 360, 630, 360 कौन लिखा है? 630. ये आपका कैंसल हो गया वॉट आर यू गेटिंग यू आर गेटिंग थर्टी बाई हंड्रेड ऑफ पी इज सिक्स थर्टी और पी विल बी सिक्स थर्टी बाई थर्टी इन टू हंड्रेड इक्वेशन से सेम चीज है इक्वेशन से सेम चीज है यस जस्ट दैट यू आर डूइंग इट डायरेक्टली विथ लॉजिक देखो कितना स्टेप्स आपने बचा लिया इक्वेशन से नहीं करके आपने कितने स्टेप्स बचा लिए यस नंबर टू कोई तो सजेस्ट कर रहा था सर पहले वन पहले वन ईयर का निकाल के फिर डिवाइड बाय फाइव कर लो एक ही तो बात हो गया जिंदा एक ही तो बात हो गया आप पहले डिवाइड बाय फाइव कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर डिवाइड कर रहा हूं एक ही बात हो गया भाई ठीक है पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो या पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो एक ही तो बात हुआ डन और एक गैस समझ गए ना सब लोग सो इक्वेशन तो है इक्वेशन तो है बैकअप मेथड डेफिनेटली है यस इक्वेशन शुड ऑलवेज बी योर बैकअप मेथड ये आपका प्राइमरी मेथड नहीं होना चाहिए दे शुड ऑलवेज बी योर सेकेंडरी मैथड जब कुछ काम नहीं करता है तब इक्वेशन में जाओ प्राइमरी आपका लॉजिक रहना चाहिए डन परंपरा अनुशासन लॉजिक नया नया गुरुकुल खोलेगा मैं ठीक है गाइस चलो अभी का सेशन अभी रैप करते हैं यस विल रैप टूडे सेशन दीज आर ऑल दी बैचेस गाइस दैट आर ऑन गोइंग एंड अपकमिंग एक बैच मैं ले रहा हूं ट्वेंटी एथ जो आज है Yes, it's starting today. My classes will start on fourth of September, Saturday. Yes, ये weekend batch है Saturday, Sunday. मैं यहाँ पे लूँगा arithmetic के advanced concepts जैसे ratio, proportions, mixtures, allegations, averages. Yes, this is very useful for pre people preparing CAT 22. But if you are preparing for CAT 21, also you can enroll. Yes, and there are other batches also for CAT 21, 22. You can enroll into them also. Yeah, all you have to do is you will have to take a subscription. YouTube पे लेंगे भाई जिंदा ऐसा नहीं करेंगे बेटा. YouTube पे भी करेंगे. Don't worry. We will do it on YouTube also. But YouTube में time लगेगा ना? Yes, तो parallelly आपका ये हो जाएगा. As long as you are doing arithmetic का first part एक तरफ, arithmetic का second part दूसरी तरफ जल्दी खत्म हो जाएगा, right? Also, there is a subscription pack going on for mock tests. Mock test का एक subscription pack चल रहा है जहाँ पे आपको two full length mock test मिलेंगे हर हफ्ते. Every week two full length mock test, three sectional mock test every week, two full length mock test for other management entrance test per month, and you will get detailed video analysis of everything. Yes, it's six months का package रहेगा. This will last for six months. It will cost you twenty five eight hundred. If you use my code Surana Live, you will get additional ten percentage discount. Yes, this is for people who've been asking for mock के लिए sir mock के लिए कोई subscription बता दो ये है. Cool.
ओके okay, बाकी का जो है फाइंडिंग आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंडिंग आउट ग्रोथ एंड फाइंडिंग आउट टाइम पीरियड अपन कल करेंगे ओके okay, कल नहीं कल नहीं कल अपन क्या करेंगे टुमारो वी विल बी डूइंग मेगा कॉम्बैट ओके ऑल्सो गाइज दिस एन ऑफर गोइंग ऑन ट्वेल्व मंथ्स पे थ्री मंथ्स ट्वेंटी फोर पे थ्री मंथ्स ओके चड्डी पे गड्डी ऑफर चल रहा है डोंट फर्गेट टू टेक इट Don't forget to use my code Surana Life for 10 percentage discount. Yes, this is the pricing: six months, 12 months, 18 months, 24 months. 12 months पे तीन सा तीन हफ्ता तीन महीना, 24 months पे तीन महीना. सब जगह आपको क्या लगाना है Surana Life लगाना है. Yes, same thing for Iconic. All the benefits of Plus. इसके साथ आपको one on one sessions मिलेंगे आपके mentor के साथ. ऐसा batch में group में झुंड में नहीं. Yes, अलग separately you can talk to your mentor. जो भी आपके doubts है, clarifications है, everything they'd be able to do. Yes, इसमें six months, twelve months, twenty four months है. Don't forget to use the code Surana Live when you take this up. ठीक है? Yes, अगर आप already Plus पे हो तो जरूरी नहीं है. पवन अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हो तो जरूरी नहीं है पीएनसी सी एन टाइम लगेगा भाई अभी अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं पीएनसी थ्री ओ क्लॉक वाले बैच में आ जाना थ्री ओ क्लॉक का जो बैच होता है थ्री पीएम वाला बैच उसमें आ जाना उसमें करा देंगे ठीक है चलो गाइस थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे हेड आई विल सी यू इन थ्री पी क्लास आज अपन स्पेशल क्लास नहीं कर रहे टुडे एट ओ क्लॉक क्लास वी आर नॉट डूइंग यस वी विल डू इट ऑन मंडे ठीक है आज सैटरडे है थोड़ा सा चिल करो कल बारह बजे कॉम्बैट दे दो इफ पॉसिबल गिव अ मॉक आल्सो टुमारो ऑल राइट थैंक यू सो मच गाइस कीप लर्निंग लेट्स क्रैक इट